பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாதனை சிற்பிகள் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே நான் ரொம்ப ஆசையாக அன்போட வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ் சின்ன பசங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி அதுவும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன வயசில் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குனா சூசைட் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தவறான முடிவுகள் தவறான உணவு பழக்கங்கள் தவறான அந்த உடல்நல அந்த வாழ்க்கை முறையே ரொம்ப தவறாக இருக்குது இதுக்கெலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் எல்லா பசங்களும் உட்காடுறாங்க கையில் இப்படி சிறங்கு குனிகிறாங்க இப்படியே விளாண்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதிலேருந்து இந்த பசங்களை எல்லாரையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு வர்றது அவங்களோட வாழ்க்கை முறையை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக மாற்றுறது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு அப்படிப்பட்ட விளையாட்டு எல்லா மாணவனுக்கும் எல்லா குழந்தை கண்டிப்பா வேணும் சின்ன வயசுல வெளியில போய் விளாடுற பசங்களை வீட்டு உள்ளே உட்காரு அப்படின்னா சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கவங்க சொல்லலாம் ஆனா கிளாஸ் ரூம்ல இருக்க பசங்களை கையை பிடிச்சி வாடா விளையாட போலாம் விளையாடுறா உடம்பு நல்லா இருக்கும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில கூட்டு வந்து அவங்க உடம்பையும் சரி இது மூலியமா அந்த விளையாட்டு மூலியமா நீ வரும் விளையாட்டு மட்டும் விளையாடி நீ வந்து சும்மா டைம் பாஸ் எல்லாம் விளையாடல இது மூலியமா உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த விளையாட்டு மேல இருக்க ஆர்வத்தை தூண்டி அது மூலியமா அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க மேலும் 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 பெரிய பெரிய இடத்துக்கு உயரக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த சாதனை சிற்பிகள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இதுதான் வந்து கரெக்டான ஒரு டைட்டிலா இருக்கு ஏன்னா இவங்க சாதனை பண்ணி இவங்க சிற்பிகள் அந்த மாதிரி கிடையாது இவங்க சிற்பிகளாக இருந்து மற்றவங்கள சாதனை பண்ண வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிற்பியாக இருந்து பல சாதனை படைத்த மாணவர்களை உருவாக்கின துரை உடல் கல்வி ஆசிரியர் ஐயா துரை அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொல்லுங்க சார் என் பேர் டி துரை திலைய திலாசுப்பேட்டை வீமநகர் பகுதியை சேர்ந்தவன் நான் படித்தது எல்லாம் வந்து திலாசுப்பேட்டை அரசு ஆண்கள் நடுநிலை பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சுருக்கேன் சூப்பர் சார் அதுக்கு அடுத்தது முத்திரையர் பாளையம் இளங்கோடிகள் மேல்நிலை பள்ளியில் மேல்நிலை வகுப்புகளை முடிச்சுட்டு டிகிரி வந்து த கடலூர் தேவனாம்பட்டினத்தில் இருக்கிறதுல அரசு கல்லூரியிலையும் அதனை தொடர்ந்து உடற்கல்வி வந்து புதுச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் காலாப்பட்டில் இருக்க யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே முடித்தேன் அதை முடிச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணியில் அமர்ந்து இன்று வரை இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இந்த பணியை செஞ்சுட்டு வரேன் சிறப்பான முறையில் செஞ்சுட்டு வரீங்க சிறப்பான முறையில் செஞ்சுட்டு வரோம் ஐயா ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஐயா மேல்நிலை கல்வி படித்தது நானும் படித்தேன் நானும் இளங்காடிகள் பள்ளியோட மாணவன் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா நீங்கள் வந்து எதனால் இந்த ஒரு ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணிங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்திருக்கிறீங்க சின்ன வயசில் கொக்கோ ஆடிருப்பீங்க அதுலேருந்து உடல் கல்வி ஆசிரியர் ஆகணுன்ற ஆசை எங்கே தோணுச்சு என்னுடைய பயிற்சியாளர் வந்து திரு முத்துகிருஷ்ணன் பயிற்சியாளர் கொக்கோ கபடி பயிற்சியாளர் அவரை பார்த்து தான் இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எனக்கு ஏற்பட்டது அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஆசான் வந்து ஏடி ஜேசு அவர்கள் அவர்கள் வந்து எனக்கு இந்த ஊக்கத்தையும் இதுக்கான மோட்டிவேஷன் வந்து அவர் தான் கொடுத்தார் அதிலிருந்து தான் நான் வந்து விளையாட்டுலேருந்து இந்த கொக்கோ விளையாட்டை தேர்ந்தெடுத்து அந்த விளையாட்டை விளையாடி அதிலே நம்ம வந்து ஒரு உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணிக்கு வந்து அந்த துறையில் அதிகப்படியான மாணவ மாணவிகளை கோக்கோ விளையாட்டில் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலையும் பங்கு பெற செய்து பதக்கங்கள் பெற்று இப்போ அவர்கள் வந்து படிப்புலும் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்புக்கும் போயிட்டு இந்த விளையாட்டு உதவ அள உதவக்கூடிய அளவு உதவிகரமாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு அவங்க மாணவர்களை தயார்படுத்தின்னு வந்து கண்டிப்பாக ஐயா இப்போ ஒரு புகைப்படம் ஒன்று வந்துட்டு போச்சு ஸோ அந்த புகைப்படத்தை வந்து நம்ம அதை பற்றி அப்புறம் பேச அது வந்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்வர் ரங்கசாமி ஐயா மற்றும் கவர்னர் துணைநிலை ஆளுநர் இருக்காங்க ஸோ இவங்க கையால் வாங்குறது அந்த நம்மளோட நல்லாசிரியர் விருதுங்க ஐயா ஸோ இந்த விருது உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த மொமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த அவார்டு உங்களுக்கு கிடைச்சதில் ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம் ஏன்னா இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஆசிரியர் கைக்கு அந்த ஒரு விருது கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துருக்கு சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நீங்கள் அந்த மொமெண்ட்டை பற்றி என்ன ஐயா சொல்ல விரும்புகிறீங்க நல்லாசிரியர் விருதுன்றது வந்து இப்போ பணியாற்றக்கூடிய அனைவருமே நல்லாசிரியர்கள் தான் இதில் வந்து ஒரு சில விஷயத்த வச்சு தேர்ந்தெடுத்து இந்த நல்லாசிரியர் விருது அறிவித்த உடனே மிக்க மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருந்ததை விட எங் என்னால் உருவாக்கப்பட்ட மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப மன மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர்கள் தான் வந்து எங்களுக்கு நிறைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லி என்னை விட அதிகமான மகிழ்ச்சி அடைந்தவங்க வந்து
தந்தையார் தாயார் பேரும் தந்தையார் வந்து இப்போ பாலகிருஷ்ணன் இருக்கார் அடுத்தது அஞ்சாலட்சி இவங்களும் என்னை வந்து இந்த நிலைமைக்கு உருவாக்குறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய பெற்றோர்கள் தான் சூப்பர் சிறப்பு ஏன்னா என்ன நான் வந்து சிறு வயதுலேருந்து விளையாட போகக்குள்ள எந்த ஒரு தடையும் சொல்லாமல் கேட்டப்பெல்லாம் வந்து என்னை விளையாட்டுக்கு அனுப்பி அதிலிருந்து முன்னேற்றத்துக்கு முக்கிய காரணம் அவங்க தான் சிறப்பு சிறப்பு சிறப்புங்க ஐயா ஸோ ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க ஒரு மா ஒரு எந்த ஒரு ஒரு மாணவனாக இருந்தாலும் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒரு நம்ம கனவை நோக்கி போனோம் அப்படின்போது பேரண்ட்ஸோட அவங்க சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்களாக இருந்திருக்கிறீங்க அதை தாண்டி எனக்கு வந்து பர்சனலாக எங்களோட இப்போ காலேஜ் படிச்சிருக்க இடத்துல சார் ஒருத்தர் சொல்லுவார் அங்கே ஒரு மாண கெட்ட மாணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே கிடையாது நல்ல ஆசிரியர் இருந்தாங்கன்னா எல்லா மாணவனுமே நல்ல மாணவனாக மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருந்து நிறையா பேரை வந்து இது பண்ணியிருக்கீங்க ஐயா ஸோ உங்களுக்கு கீழே படித்த மாணவர்கள் என்னென்ன மாதிரியான துறையில் இப்போ எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா என்னுடைய மாணவர்கள்னு எடுத்துக்கினீங்கன்னா மங்களம் அரசு உயர்நிலை பள்ளியிலேருந்து மகாலட்சுமி என்ற மாணவி வந்து தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐ போஸ்டிங் கிடச்சி அந்த துறையில் போலீஸ் துறை காவல்துறையில் இருக்காங்க அது அதே பள்ளியில் படித்த முன்னோர் மாணவி ரஞ்சிதா என்ற மாணவி வந்து புதுச்சேரி அரசு கல்வித்துறையில் என்ன போன்றே ஒரு உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணிக்கு அமர்ந்து நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்காங்க இவங்க எல்லாமே என்ன ஒரு இதுனா மிகவும் ஏழ்மையான மாணவர்கள் மாணவர்கள் குடும்ப வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான சூழ்நிலையில் இருந்தவங்க அரசு பள்ளியில் படித்து இந்த அளவுக்கு வந்து இருக்காங்கன்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க விளையாட்டு தான் அண்டர் த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வந்து இந்த வேலையை வாங்கி அவங்க வந்து இந்த அரசாங்க துறையில் பணியாற்றிட்டு வராங்க அதனை தொடர்ந்து வந்து இப்போ திலாசுப்பேட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிமலை என்ற மாணவர் வந்து ஐஆர்பிஎன் போலீஸில் வேலை வாங்கியிருக்காரு ஐஆர்பிஎன் போலீஸ் காவல் காவல்துறையில் அதே துறையில் வந்து ர ரஞ்சித் குமார் என்றவர் வேலை வாங்கியிருக்காரு அறிவரசன் என்றவரும் அந்த மூன்று மாணவர்களும் ஐஆர்பிஎனில் போலீஸ் காவல்துறையில் வேலை வாங்கியிருக்காங்க இப்போ ஒரு புகைப்படம் போச்சுங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் சொன்ன யாராவது அந்த மூன்று பேருமே அதில் இருக்காங்க சிறப்பு சிறப்புங்க ஐயா ஸோ ரொம்ப அருமையாக இப்படி நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகளும் சரி அவங்க வாழ்க்கையே வாழ்க்கைக்கே ஒரு உறுதுணையாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க இன்னி காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை எதுக்கு அதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்ருக்காங்க இதை பற்றின உங்கள் கருத்து என்ன பசங்க விளையாடுறது இல்லைனாக்கா பேரங்க பேரண்ட்ஸ் தான் அதுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவர்களுடைய வேலை வந்து சுலபமாக முடிஞ்சால் போதும் பையனை வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு செல்ஃபோனை கொடுத்துட்டா அவன் வந்து மற்ற எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ண மாட்டான் பா பேரண்ட்டை அது வந்து பேரண்ட்டுக்கு ஒரு சில அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கின்னு அவங்க கையில் ஒரு ப செல்லை கொடுத்துட்டு இவங்களுடைய வேலையை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஆனால் எல்லா பேரண்ட்டையும் நம்ம அது மாதிரி குறை சொல்ல முடியாது தொடர்ந்து ஹலோ வணக்கம் 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 சாதனை சிற்பிகள் ஷோ கால் பண்ணிருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க அஸ்வின் சொல்லுங்க அஸ்வின் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க காஞ்சிநகர்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே துரை சார் வந்து துரை சார் கிட்ட நீங்க படிக்கிறீங்களா மாணவனா நீங்க இல்ல இல்ல அவருக்கு சார் கிட்ட என்ன வேணும் நல்ல கேள்வி தம்பி ஒரு அஸ்வின் கேட்ட மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் ஒரு சில சில குறிப்பிட்ட விளையாட்டு வந்து அந்த ஊர்ல பேமஸ் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பா அந்த அந்த விதத்தில் வந்து எங்கள் ஊரில் கபடியும் கொக்கோவும் தான் ஃபேமஸாக இருந்தது அதில் எனக்கு பிடித்த விளையாட்டாக நான் வந்து கொக்கோவை தேர்ந்தெடுத்து சிறு வயதுலேருந்து விளையாடிட்டு அந்த துறையிலே நான் மேலே வந்துட்டேன் சிறப்பு ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து ஆமாம் ஓ ஆம் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கேம் இருக்குது அது நம்ம வந்து அந்தந்த ஏரியா போகக்குள்ளே தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக 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 ஸோ அஸ்வின் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கிடைச்சதா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேறு ஏதாவது அஸ்வின் வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி 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 அஸ்வின் ஸோ ரொம்ப அழகாக நான் கேட்கலாம் வச்சுருந்த ஒரு கேள்வி எடுத்து கேட்டு போயிட்டாருங்க ஒரு ஓகே ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னமும் உண்மையான விஷயம் தான் ஸோ கபடி கொக்கோ இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இந்த உடலை வந்து ரொம்ப இது பண்ணி யூஸ் பண்ணி விளையாடுற விளையாட்டு இல்லைங்க ஆமாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு அடி ஏதாவது பட்டுருக்குங்களா நான் பட்டு இருக்கு சார் ஏதாவது அடிப்பட்டு பல்லு அடிப்பட்டு இருந்தது முட்டியில் இதெல்லாம் வந்து அடிப்பட்டு தான் வந்து இருக்கும் சிறப்ப
ஹலோ ஹலோ சார் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் ரமேஷ் ஆ ரமேஷ் ரமேஷ் புரக்கொல்லி ஆதிரியர் நீ துரை அவர்களுக்கு ஒரு நன்றி கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவர்ட்ட நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நண்பர் அரசு பள்ளியில குடி ஆ வணக்கம் தோழர் வணக்கம் தோழர் வாழ்த்துக்கள் அந்த எல்லிக்கும் அந்த வா சொல்லுங்க தோழர் சார் நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது கொஞ்சம் சிக்னல் கிடைக்கிற இடத்துல இருந்து பேசுங்க சார் அதே அக்கறையிலுக்கு <laughs> 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 அவரும் ஒரு கடின உழைப்பாளி தான் இருந்தாலும் என்ன புகழ்ந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரமேஷ் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கு நன்றி நண்பர் ஒண்ணும் <laughs> 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 இப்போ பாத்தீங்கன்னா இவருடைய பயிற்சி மையம் வந்து கதிரோமம் தில்லையாடி வள்ளி அம்மை உயர்நிலை பள்ளியில தான் நடத்துறாங்க இங்க நிறைய மாணவர்கள் வந்து விளையாடுறாங்க பொகுத்து மாணவர்கள் மாணவிகள் விளையாடுறாங்க ஆனா இப்போ இது வந்து ஒரு டவுன் லிமிட்ல இருந்து ஒரு ஸ்கூல் இப்போ இந்த ராக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ் பால் ஸ்போர்ட்ஸ் மீறி இவர் எப்படி வந்து இந்த பிள்ளைங்களை வந்து இந்த கொக்கோக்கு அழைச்சு வராருன்றது எனக்கு ரொம்ப நாளாவே ஒரு ஒரு ஐயம் எப்படி வந்து ஏன்னா இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிரேஸ் இருக்குது கிரிக்கெட் அந்த பால் விளையாடுறது பேட் வச்சு விளையாடுறது அப்புறம் அந்த ரோலர் ஸ்கேட்டிங் இந்த மாதிரி சில ஸ்போர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்குதான் ஆர்வம் இப்ப வந்து அதிகமா இருக்குது இந்த கேம் கொக்கோ என்பது பார்த்து நம்ம இந்தியன் இண்டிஜினியஸ் கேம் ஆமா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அழுக்காவும் நாம கண்டிப்பா மண்ணுல உட்காந்து விளையாடணும் இது வந்து பெற்றோர்களும் வந்து இதை எப்படி இதை ஏத்துக்கிறாங்க மாணவர்கள் இதை வந்து எப்படி ஏத்துக்கிட்டு இப்ப வராங்கன்றது வந்து 
எனக்கு இருக்கிற ஒரு நீண்ட நாளா ஒரு இருக்கிற ஒரு ஐயன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் அவர்கிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது இல்ல இருந்தாலும் எப்படி இத வந்து ஓவர் கம் பண்றாரு இந்த இந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ எப்படி அவர் வந்து அத 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 மீறி இந்த மாணவர்கள் வந்து கொக்கோல வந்து எடுத்து வந்து இந்த சாதனை புரிகிறாருன்றது நேயர்கள் அனைவரும் சார்பாக நான் கேட்க வேண்டிய ஒரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சிறப்பான ஒரு கேள்வி ஏன்னா என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல இந்த கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மற்ற எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் தாழ்த்து ஓவர் ஷேடோ பண்ணுது அப்படிங்கறதா நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வந்து அவ்வளவு பேர் நம்ம பாக்குறோம் எல்லாருமே ஐபிஎல் தான் குடும்பமா உட்காந்து பாக்குற அளவுக்கு அந்த ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம் ஆகுது ஆனா கொக்கோ அப்படின்றது மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடிதான் இருக்கு சோ இதை நீங்க எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு வரீங்க அதுல மாணவர்கள் எப்படி உள்ள கொண்டு வரீங்கன்றது அவரோட ஆச்சரியமான ஒரு ஐயமா இருக்கு நண்பர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி முப்பது வருஷமா என் கூட தான் இருக்காரு இந்த கேள்வியை இப்போதான் கேட்டு இருக்காரு எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு நான் வந்து மாணவர்களை வந்து ஐந்தாம் முதல் ஆறாவது வகுப்புலேருந்து இந்த விளையாட்டில் ஈடுபடுத்துகிறேன் சிறப்பு விளையாட்டுன்றது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு பாசத்தோடு கலந்த ஒரு விளையாட்டையும் அரவணைப்போடு சேர்ந்து அதாவது பெற்றோருக்கு அடுத்தது நம்ம நம்மளை தாங்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் இருக்கிறான்னா அது நம்ம ஆசிரியர் என்ற எண்ணத்தை முதல் அவங்களுக்கு மனசில் ஏற்படுத்தி விதைச்சி அந்த மாணவர்களுக்கு தேவையான ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையில் முடியாத மாணவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பண்ணி அவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலோடு நம்ம இந்த ஃபீல்டை வந்து நான் கொண்டு போயின்னு இருக்கிறேன் அதனால தான் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ பால் கேம் ஃபுட்பாலு இப்போ வாலிபாலு கிரிக்கெட்டுன்ற இந்த பால் கேமு ராக்கெட் கேமு மீறி எங்கள் கிட்டே இவ்வளோ பிள்ளைங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பசங்களுக்கு மேலே வருஷம் பூரா அப்படியே விளையாடிட்டே இருப்பாங்க இந்த இவ்வளோ மாணவர்கள் வந்து விளையாடுறதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த ஒரு அரவணைப்போட கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் அவர்களுடைய வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சுப நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி துக்க நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து மாணவர்களையும் அழைச்சின்னு போயிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை கொடுத்து அரவணைப்பு கொடுத்து நாங்கள் நாங்கள் வந்து உனக்கு பெற்றோர்கள் உறவினர்களுக்கு அடுத்தது நாங்களும் உனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறோன்ற ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தை வந்து அந்த மாணவர்கள் மத்தியில் கொண்டு வரோம் சிறு வயதில் இருந்தது நல்லது கெட்டது என்னன்றது அந்த மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம வளர்க்குறோம் அதேமாதிரி அவர்கள் வழி வழி தவறி நடக்கக்குள்ள அந்த வழியை வந்து இது தவறு நீ இப்படி செய்யணும் எந்த ஃபீல்டை நீ எடுத்தால் நீ எந்த இதுக்கு போவீங்க என்ற ஒரு எண்ணத்தையும் அந்த பசங்களுக்கு வந்து நம்ம அடிப்படையிலேருந்தே சொல்லிட்டு வரோம் அது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் அவரும் நிறைய மாணவர்களை நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காரு அவருடைய மாணவர்களும் இதில் துறையில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து இந்த ஒரு ஐயப்பாடு இருந்துட்டு தான் இருக்குது இது ஒரு கிராமப்புற விளையாட்டு அப்புறம் வந்து முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஏழை மாணவர்கள் மாணவர்கள் மாணவிகள் வந்து இதை வந்து தேர்ந்தெடுத்து இதுவும் ஒரு காரணம் எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட்டும் வாங்கிறதுக்கு அவர்கள் செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கிற ஷார்ட்ஸ் பனியனை போட்டுக்குன்னு சிம்பிளாக வந்து விளையாடுறது அதே சமயத்தில் ஒரு எஃபெக்டிவான கேம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதனால தான் வந்து இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் இந்த பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் அது நண்பர் என்ற முறையிலையும் நேர் என்ற முறையிலையும் அவருக்கு தெரியப்படுத்திக்கிறேன் சிறப்பு சிறப்பு நன்றி ஆனந்த் சார் சார் உங்க கேள்விக்கு விடை கிடைச்சது நம்புறேன் வேற ஏதாவது கேள்வி விடை கிடைச்சது சார் இன்னொரு இன்னொரு டவுட் இருக்கு கேளுங்க கேளுங்க சார் இப்போ இப்போ சில கேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்மிண்டன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காலம் வந்து விளையாடுறாங்க அதாவது அறுபது வயசு வரை கூட நீங்க பாக்கலாம் சீனியர் வெட்டில் ஆனா கொக்கோல வந்து அதோட காலகட்ட அளவு என்பது இது வரையும் இல்ல காலேஜோட அது முடிஞ்சிடுற மாதிரிதான் நாங்க ஃபீல் பண்றோம் அத வந்து கடைசி வரையும் எடுத்துட்டு போக முடியுமா அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன இவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் அந்த கேம்ல தேசிய லெவல்ல சர்வதேச அளவுல கூட அவங்க வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு கேம் நம்ம வந்து எடுக்கும் போது அது கடைசி வரையும் அதாவது நம்ம முடிகிற வரையும் விளையாட முடியும் அளவுக்கு கொக்க அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க எடுத்துன்னு போறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்ன அந்த வாலிபால்னா கூட வயசான வெட்டுன்னு வாழலாம் ஆனா கொக்கோ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கல்லூரிக்கு அப்புறம் விளையாட்டு மாதிரி தெரியல ஆமா 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 அதுக்கு அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னன்னு ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு கேள்வி சோ எப்படி இந்த மாதிரிலாம் நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு தனியான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த கேமோட லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கே அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது கேள்வி அருமையான கேள்வி தான் இது
இப்போ வந்து ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ்னு அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் நடத்தக்கூடிய விளையாட்டு போட்டியில் கோகோவை சேர்த்துருக்காங்க இது இனி வருங்காலத்தில் நிச்சயமாக இது வந்து அனைத்து வயதினரும் விளையாடி மேற்கொண்டு இதை கடைசி வரைக்கும் விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது இனி இது கண்டிப்பாக வளர்ச்சி பெறும் அதே சமயத்தில் இந்த விளையாட்டை சேர்ந்த நேஷ்னல் தேசிய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா அரசாங்கம் இது மென்மேலும் வளரும்ன்றத என்னுடைய கருத்தை இதில் தெரிவிப்படுத்துகிறேன் ரொம்ப அழகான கேள்விகள் அதுக்கு வந்து நீங்க கொடுத்தது அதை விட அழகான பதில்கள் சார் ஸோ இந்த கொக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கேம் எடுத்து நீங்க வந்து மத்த மாணவர்கள் நிறைய ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க எந்தெந்த மாதிரியான எந்தெந்த லெவலில் நீங்க வந்து போயிட்டு கப் வின் பண்ணது அந்த மாதிரி ஏதாவது அனுபவங்கள் இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க சார் நிச்சயமாக சார் இதில் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஃபோர்த் ஏஷியன் கேமில் என்னுடைய பள்ளி மாணவர் கபிலன் என்றவர் வந்து கோல்டு மெடல் அடிச்சிருக்காரு இந்தியாவில் இந்திய அணியில் ஆடி ஏஷியன் ஏஷியன் இதில் கோல்டு மெடல் அடிச்சிருக்காரு கோகோ சாம்பியன்ஷிப்பு அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜி ஏழுமலை என்ற மாணவர் வந்து தேர்ட் ஏஷியன் கேமில் கோல்டு மெடல் வாங்கி இப்போ போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலையில் இருந்துட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> ஸோ பசங்க எந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக சார் எனக்கு உங்களை நல்லா தெரியும் உங்கள் கோ சார் தானே நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கொக்கோவில் நிறைய மாணவர்கள் உங்களுக்கு உள்ளே வராங்க இதில் உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த இதுதான் எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்லுவீங்க இதில் சேலஞ்சிங்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் சேலஞ்சிங்குன்னு சொல்ல சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லா மாணவர்களுடைய நலனே கருதி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் வேறு எப்படி சொல்கிறது இந்த மங்கள்த்துல என்னுடையும் ஒரு கோகோ பிளேயர் நேஷனல் லெவல்ல போயிருக்காங்க சிறப்பு சிறப்பு சொல்லுங்க ஜமுனா டிவில பிரதர் சார் பாத்தேனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுக்கு விருது கிடைச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி நன்றி உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு எங்க சார் அவள தான் நாங்க எல்லாரும் எல்லாரும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்ததே இந்த ஸ்கூல்ல லேடிஸ் பசங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா மங்களன்றது ஒரு கிராமம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல அந்த ஸ்கூல்ல பணியாற்ற வந்திருந்தேன
அப்போ வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற பாய்ஸ் ஆண்கள் வந்து ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கணும் விளையாடுவாங்க கபடி நல்ல விளையாடக்கூடிய ஒரு இடம் அது அந்த கிராமத்தில் அதில் புதுசாக நம்ம வந்து கோகோவை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்குள்ளே பாய்ஸ் எல்லாம் ஓகே வந்துட்டாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஷார்ட்ஸு போட்டுட்டு விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசித்தாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் இங்கே என் தலாஸ்பேட்டை வீமகுண்டம்பாளையத்துலேருந்து மாணவிகளை அழைச்சிட்டு போய் அங்கே காலேஜ் படிக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மாணவிகளை ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு விளையாட்டுன்னா இந்த அதுக்கான ட்ரெஸ் கோடில் தான் நம்ம விளையாடணும் என்ற வந்து அறி ஒரு அவேர்னஸ்ஸை அந்த மாணவிகளிடத்த ஏற்படுத்தணும் அப்போ இப்போ பேசின அவங்க யமுனா இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டு அவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்குன்னு அந்த கிராமத்தில் வந்து பெண் பிள்ளைங்கள்லாம் கிரா ஷார்ட்ஸ் போகிறது அந்த இருபத்தஞ்சி இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கூச்ச சுவாவத்தோடு இருந்தாங்க அந்த கூச்ச சுவாவத்தை போக்குறதுக்கு நான் இது மாதிரி ஒரு வழிமுறையை உடற்கல்விக்கு <laughs> 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 மங்களம் துறை மங்களம் துறைனே எனக்கு வந்து அப்போ வந்து எனக்கு பேர் வச்சாங்க ஏன்னா அந்த கிராமத்தில் இருந்து மாணவர்கள் மாணவிகள்லாம் அவ்வளோ சிறப்பாக விளையாட்டில் ஈடுபட்டு நிறைய பரிசு வாங்கினாங்க அவங்களால தான் எனக்கு இந்த பேரே கிடைச்சிது அதனால் அந்த ஊர் மாணவ மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் அந்த ஊர் கிராமத்தில் இருந்த பெரியவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கேன் அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு அந்த மாணவிகளுடைய பேரண்ட்டுக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் மங்களம் கிராமத்து மாணவர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு ஊர் பெரியவர்களுக்கு நன்றி 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 ரொம்ப கால் பண்ணதுக்கு நன்றி யமுனா அவர்களே நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூமா தேங்க்யூ ஸோ ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா ஒரு நான் தான் நான் ஷார்ட்ஸ் போட்டு விளையாடுறது எனக்கு வந்து சாரால் தான் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு நார்மலாக இருக்கலாம் பட் எந்த அளவுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இல்லை சார் ஒரு பெண் பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வந்து விளையாட வைக்கிறது அவங்கள நேஷ்னல்ஸ் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து அவங்க ஷூட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பற்றி சொல்லுங்க சார் கேம்ஸ் கூப்பிட்டு போகிறது கூப்பிட்டு வருது ஆமாம் அதெல்லாம் பற்றி இந்த மங்களத்தில் இருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த கிராமத்து பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சொன்ன நேரத்துக்கு சொன்ன இடத்துக்கு கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துருவாங்க அதில் வந்து அந்த பிள்ளைங்களை அடித்ததுக்கு இது வரைக்கும் யாருமே கிடையாது அதனால தான் என்னவோ அந்த பிள்ளைங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வந்து அரசு பணியில் வந்திருக்காங்க கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஜவஹர் ஜவஹர் வணக்கம் சார் ஐயோ தெரியுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் ஆமா சார் ஆமா சார் ஹரிகரன் தான் சார் கண்டிப்பாக எப்பயாவது பேசிட்டு இருந்தோம் சார் உங்களை பத்தி வணக்கம் சார் மாணவ சமுதாயத்துக்கு இப்ப இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல அவர்கள் வந்து பெற்றோர்களையும் ஆசிரியர்களையும் சொல்கிற பேச்சை கேட்டு போனாங்கன்னா அவங்க வந்து நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வழிக்கு வருவாங்க இப்போ இருக்கிற சமுதாயத்தில் கஞ்சா இது தண்ணி குடி 
மற்ற தீய பழக்கங்களில் நிறைய மாணவர்கள் ஈடுபட்டு சமுதாய சீர்கேடில் போயிட்டு இருக்குது அது எல்லா மாணவர்களும் சொல்ல முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் அது எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்குது அந்த மாணவர்கள் வந்து நம்ம நம்மளை மாதிரி உடற்கல்வி ஆசிரியரும் சரி மற்ற ஆசிரியர்களும் நிறைய கைட் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்து அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி நம்ம அழைச்சிட்டு வரோம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து அவருக்கு தேவையான அறிவுரைகளையும் வழிகாட்டுதலையும் செஞ்சுட்டு தான் வரோம் அதையும் மீறி ஒரு சில மாணவர்கள் தீய மாணவர்களோட சேர்ந்து கெட்டு போகிறாங்க அது வந்து பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு தான் நம்ம அந்த மாணவர்களை திருத்த முடியும் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவாக சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் பெற்றோர்களுடைய பங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவனை வந்து தினந்தோறும் கவனிக்கணும் ஒரு சி ஒரு சிறிய எக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு முடிய வெட்டலை சரியான முறையில் சட்டை போட்டுட்டு வரல அவன் யூனிஃபார்ம் கரெக்டாக இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம பெற்றோருக்கு நம்ம தெரியப்படுத்துகிறோம் அந்த பெற்றோர் என்ன செய்யணுன்னா உடனடியாக அந்த மாணவனை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கான வழியை ஏற்படுத்தணும் அதை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு சப்பை கட்டு கட்டி இல்லை சார் அது ச அந்த அப்படி ஆகிடுது அப்படி ஆகிடுதுன்னு அந்த பையனை வச்சுக்கினே பேசக்குள்ள அந்த பெற்றோரே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போகுது அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் பேரண்ட்டு வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்றதுனால அவன் திருத்துறதுக்கு திருந்துறதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆகுது அதை வந்து பெற்றோர்கள் தான் வந்து கூட இருந்து நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் நன்றி சார் நன்றி சார் என்ன விட ஆசிரியர் தான் வெளிக்காட்டிக்காம அப்படியே இருக்கிறாரு அவருடைய உடல் சில ஒரு சில குறைபாடுகள் அவருக்கு உள்ள வருக்கா இருந்தாலும் அதையும் மீறி அவர் மீறிய சக்தியில் அவர் ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்கார் என் கூட இப்போ அந்த ஒரு வருஷமாக என் கூட இருக்கக்குள்ளே தான் அவரை பற்றி எனக்கு தெரிய வந்தது அவரும் டெடிக்கேட்டிவாக செய்யக்கூடியவர் தான் அவர் வந்து கிரிக்கெட் ஸ்பெஷலைசேஷன் கண்டிப்பாக அவரும் நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆனால் அவர் என்னை புகழ்ந்து பேசுறது கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ சார் ரொம்ப அழகாக வந்து ஜவஹர் சார் அவர்கள் வந்து கால் பண்ணி பேசினாங்க எனக்கு பத்தாவது வரைக்கும் உடல் கல்வி ஆசிரியராக இருந்தது சார் தான் ஜவஹர் சார் தான் ஸோ அந்த வகையில் சார் மிக்க நன்றி என்ன வந்து ஒரு நல்ல மாணவனாக உருவாக்குனதுக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஒரு விஷயம்னா ஒரு வாத்தியார் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்க்கு வருவாங்க பாடம் எடுப்பாங்க போயிடுவாங்க அதை தாண்டி ட்ரெஸ் ஒழுங்காக போடுறானா கையில் ஏதாவது செயின் அது இது கழுத்தில் செயினு காதில் கம்பல் மூடி ஒழுங்காக வெட்டிட்டு இது எல்லாம் பார்க்குறது உடல் கல்வி ஆசிரியர் தான் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு மாணவனை ஒழுக்கமாக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உடல் கல்வி ஆசிரியர் தான் அடுத்த கால யாருன்னு பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் யார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் என் பேர் எஸ் ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் சார் 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 இருக்காங்க சார் மாதிரி ஜெயில் சூப்பண்ட் ஓகே ஓகே சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருநூறு ஸ்போர்ட்ஸ் மேல நான் இது பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ளூடிங் மியூசிக் அவார்ட் முப்பது அவார்ட் வாங்கிக்கிறேன் கலைமாமணி சிறப்பு சிறப்பு சார் ஆரம்பத்துல படிக்கும் போது கபடி கொக்கோ தான் எங்களுக்கு மெயின் இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நான் வந்து இந்த கைல் ரோஸ்வர் கம்பெனி சேர்மனா இருந்தேன் அந்த சமயத்துல ஒரு ஏஜ் ஒரு குழந்தைக்கு நான் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரன்னிங் எப்படி ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் எப்படி போகணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி முடிக்கணும் போட்டுலாம் கத்து விட்டு டெல்லியில கோல்டு மெடல் அந்த குழந்தை வாங்கி இளைய சமுதாயத்துக்கு நிறைய ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் சொல்லுங்க <laughs> <laughs> 
இருக்கிறோம் அன்னைக்கு இருந்த கனெக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட்டா இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் இருக்குதா இந்த செலிபிரிட்ட இந்த அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து அதாவது வந்து வறுமைன்றது ஒரு காரணம் இல்ல ஒரு அதாவது ஒரு படிப்புக்கு வறுமைன்றது ஒரு காரணம் இல்ல நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கூலி வேலை செய்ய தான் போடுங்க நான் என்னுடைய எஜுகேஷனை பிஏ பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஏ சொல்லிட்டாலும் எம்ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் பிஎல்ஏ ஒரு சில மாணவர்கள் தான் இந்த மாதிரி தீய பழக்கங்கள்ல போறாங்க அது வந்து அந்த சுற்று வட்டாரத்துல அவங்க வீட்டினுடைய அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தீய மாணவர்கள் தீய பர்சனோட அவங்க பழகிறதுனால ஏற்படக்கூடியது அது வந்து இப்போ ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன கருப்பாடு இருக்கிற மாதிரி எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு இருக்க தான் செய்யுது அது களை எடுக்க தான் பண்ணுறோம் அது இப்போ இருக்கிற ஹியூமன்ஸ் ரைட்ஸில் மாணவர்கள் அடிக்கக்கூடாது திட்டக்கூடாது ஒரு வார்த்தையை பேசக்கூடாதுன்றதுனால நாங்களும் கட்டி போட்ட கையை கட்டி போட்ட மாதிரி தான் இருக்குது அதே மாரி எங்களால் முடிஞ்ச அறிவுரைகளையும் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமையும் நடத்தி ஐயா சொன்ன மாதிரி நாங்கள் செஞ்சுட்டு தான் வரோம் ஒரு சில குற்றங்கள் நடக்குதுன்னா அது எங்க கை மீறி போனது தான் அதெல்லாம் சரிங்க சார் ஆனா நீங்க வந்து அந்த அவர் சொன்ன மாதிரி சில ஆசிரியர்கள் இப்படி இருக்கிறாங்க அதுல இருந்து விடிவிலக்கா நீங்க இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க ஐயா சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பசங்க தீய பழக்கத்துல ஈடுபடுறாங்க இல்ல ஒரு தவறான வழியில போறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆசிரியர் என்ன பண்ணணும் ஒரு பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஆசிரியருக்கு அது முதல் தெரிய வந்ததும் எது கட்டது நல்லதுன்னு மாணவர் இடத்துல புரிய வைக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது அவர் பெற்றோர்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பையனுடைய நடவடிக்கைகளை தெரியப்படுத்திட்டு அவனை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறோம் அந்த பெற்றோர்களும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் எங் எங்ககிட்ட ஸ்கூலுக்கு எட்டு மணி எட்டரை மணிக்கு வந்ததுலேருந்து மூன்றரை மணி நாலு மணிக்கு முடிகிற வரைக்கும் எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கான் பையன் இப்போ அந்த டைமில் அவன் ஏதாவது தவறு செய்கிறானா இல்லையான்றத நாங்கள் கண்காணிப்போம் பள்ளியை விட்டு அவன் வெளியில் போயிட்டானா அதை யாரும் பார்க்க முடியாது அது எந்த ஒரு ஆசிரியரும் போயிட்டு அவரை ஃபாலோ பண்ண முடியாது பெற்றோர்கள் தான் அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணி 
என்ன நடவடிக்கையில் இருக்கிறான் பையன் வீட்டில் எப்படி இருக்கான் அவனுடைய சைக்காலஜி பார்த்தாலுமே தெரிஞ்சிடும் அவனுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்குது அதை பார்த்து அவங்க பெற்றோர்களும் இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா முன்கூட்டியே வந்து எங்கிட்ட சொன்னாலும் நாங்கள் அவனுக்கு வந்து ஒரு சில அறிவுரை சொல்லி அவர்னஸை கொடுத்து அவனை டை அவனுடைய மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணி நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்வோம் சார் ஸோ ஆசிரியர் அப்புறம் பெற்றோர் ரெண்டு பேரோட ஈடுபாடு நிச்சயமாக ரெண்டு பேருடைய ஈடுபாடு இல்லாமல் அவன் ஒரு அதாவது நல்ல மாணவனுக்கு ஆசிரியர் போதும் கண்டிப்பாக இது தீய பழக்கத்தில் போகிறானா அவனுடைய பெற்றோரும் ஆசிரியர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் தான் அவனை நம்ம நல்வழிப்படுத்த முடியுமா கண்டி ஆசிரியர் மட்டுமே செஞ்சிட முடியாது இல்லை பெற்றோர் மட்டும் செஞ்சிட முடியாது சிறப்பு சிறப்புங்க காலர் யாரை பார்த்தலாம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நன்றி <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க போயிருப்பீங்க <laughs> டீச்சர் ஃபீல்டு அது அதுக்கு தான் போகணுன்றதுனால தான் அதையே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அப்படி இல்லைன்னா துரை சார் என்னவா மாறி இருப்பார் அது தெரியலையே நான் இது இது தான் வேணுன்ற ஒரு எய்மில் படித்தேன் அதே குறிக்கோளோடு வந்ததுனால இந்த வேலையை நான் இப்போ வாங்கியிருக்கேன் சிறப்பு சார் ஸோ வாழ்க்கையில் ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க ஒரே டார்கெட்டு ஆமாம் சிறு வயதிலிருந்து இந்த ஒன்று அதான் கோச் இல்லைனா பிடி உடற்கல்வி ஆசிரியர் இல்லைனா பயிற்சியாளர் இந்த ரெண்டு தான் நான் என்னுடைய எய்மாக இருந்தது ரைட் அந்த எய்ம் பண்ணி தான் நான் படித்தேன் அதனால் அந்த துறையிலே வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மாணவர் மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லிடுறேன்னா நீங்கள் எந்த விளையாட்டு ஒன்றாலும் தேர்ந்தெடுங்க அதிலே உங்களை வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்திங்க உங்களுடைய டார்கெட்டு எதுவாக இருந்தாலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கட்டும் அதை நோக்கி உங்கள் பயணத்தை சிறு வயதிலிருந்து ஒரே டார்கெட்டை வச்சு நீங்கள் பயணிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக அதில் உன்னத நிலையை அடைய முடியுன்றது நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் இப்போ அதை தொடர்ந்து என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது சொல்லுங்கள் இந்த நேரத்தில் யாருக்கு நன்றி சொல்லணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க இந்த நேரத்தில் வந்து முதல்ல என்னை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய சக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னை இந்த அளவுக்கு ஒரு அடையாளம் காட்டிய இந்த விளையாட்டை முதன் முதல்ல கற்றுக் கொடுத்த குரு ஆகிய ஏடி ஜெயசு சார் அவர்களுக்கும் முத்துகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் என்னுடன் சக பணி புரிஞ்ச சக ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் அந்த நன்றியை வந்து உரித்தாக்குகிறேன் பொதுமக்கள் ஜெயில ஜெயில் சூப்பர் கால் பண்ணி வந்து பேசிட்டு இருக்காரு சார் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் கல்வியை தாண்டி அந்த மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒழுக்கம்னா என்ன வாழ்க்கையில நேர்மையா அப்படி இருக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க வாழ்க்கையில பார்த்து எனக்கு இந்த மாணவன் இதை எனக்கு கத்து கொடுக்கணும் இந்த மாணவன் இருந்து நான் ஒண்ணு கத்துக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி எதனா இருக்கா சார் உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்க்குறோம்னா நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து எதனா ஒன்று கற்றுப்போம் இந்த மாணவன்ட்ட இருந்து நான் இதை கற்றுக்கிட்டேன்னா எதை சொல்லுவீங்க மாணவர்கிட்டலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறது என்னாக்கா இப்போ என்னுடைய மாணவர் ஒருத்தர் வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிருந்தார் ஏழுமலையின்னு அவர் இப்போ வந்து இப்போ என் சிறு வயதுலேருந்து அவர் அவங்கள பெருமையாக நம்ம எதுக்கு சொல்லணும்னா அவங்களுடைய சொந்த ஊர் வந்து மேல் தெற்காஞ்சி சரிங்க சார் அங்கேருந்து கதிர்காமத்துக்கு வந்து விளையாடி 
ஒரு ஏஷியா லெவலில் கோல்டு மெடல் வாங்கி இப்போ போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருக்கார் அவர் அவங்க ஊரில் இதே விளையாட்டை தயார் பண்ணி பசங்களை வந்து ரெடி பண்ணணும் ரெடி பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்தில் நான் எப்படி சிறு வயதில் ஒரு டீமை உருவாக்கி பாண்டிச்சேரி லெவலில் முதல் இடத்த பெற்றுனோம் அந்த இடத்த வந்து இப்போ மேல் திருக்காஞ்சி மாணவர்களை உருவாக்கி அவர் அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் எடுத்துருக்கார் சிறப்பு 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 அதனால் உண்மையிலே அவரை நினச்சி நான் நிகழ்ச்சி அடைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவர் ஆமாம் என்னுடைய மாணவர் இப்போ அவர் உருவாக்கின அந்த டீம் வந்து புதுச்சேரி லெவலில் முதல் இடத்துல இருக்குதுன்றத நினச்சி பெருமைப்படுறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணதை நம்ம இன்னும் நம்ம மாணவர்கள் எல்லாரும் தொடர்ந்து தொடர்றாங்க நந்தகோபால் நன்றி சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் வாலிபால் என் கூட இருக்கிற இன்னொரு உடற்கல்வி ஆசிரியர் பத்மநாப் சாரால அது கூட அவரு கூட சப்போர்ட் பண்ணி வரோம் அவரு தான் அதை நிறைய பாத்துட்டு வர யாரும் உங்க நண்பர்கள் வந்து நண்பர்கள் சப்போர்ட் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காரு ஆமா பெரிய பெரிய விஷயமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பா சார் உடற்கல்வி ஆசிரியர் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் வழிநடத்தாங்க <laughs> 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 இது ஒரு வாழையாடி வாழையா உருவாகிற மாதிரி அடுத்தடுத்து பிள்ளைகள் உருவாக்கினு வரது ஒரு வழிமுறையா இருந்தது பெரிய விஷயம் சார் பெரிய விஷயம் இது வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மென்ட் சார் நீங்க கண்டிப்பா சார் நீங்க பண்றதுலாம் இந்த திலாசிபட்டை வந்து இப்ப ஒரு நல்ல நிலமையில இருக்குதுனா விளையாட்டு மட்டும் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காரணமா கூட நம்ம சொல்லலாம் சார் ஆமா சார் நல்ல நிறைய வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஓகே थैंक यू थैंक यू சார் थैंक यू உடற்கல்வி ஆசிரியர் அவங்கள பெருமைப்படுறாரு சோ நீங்க ஒரு புரட்சி பண்ணிட்டீங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறாங்க இந்த ஒரு ஃபீல்டில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கனவு நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் இருக்கா சார் உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட முடிஞ்ச வரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு சார் இனி இருக்கிற குறை காலத்தில் மற்றபடி இது வந்து ஏஷியா வரைக்கும் போயிட்டாங்க பிள்ளைங்க இது ஒலிம்பிக்கில் சேர்த்தாங்கன்னா அந்த ஒலிம்பிக்கும் நம்ம பா புதுச்சேரியை சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்களை அனுப்புறதுக்கான வழிமுறைகளை நான் வந்து செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் சிறப்பு சிறப்பு சார் வேறு அதுதான் வந்து இருக்கத்திலே இப்போ ஒவ்வொரு துறையில் ஹையஸ்ட்டுன்னு பார்க்கக்குள்ள எங்கள் துறையில் வந்து விளையாட்டு துறையில் ஒலிம்பிக்கு தான் வந்து ஹையஸ்ட்டு கேமு அந்த துறையில் வந்து கோகோ சேர்த்துட்டாங்கன்னா அந்த போட்டியிலையும் விளையாடுறதுக்கான விளையாட்டு வீரர்களை புதுச்சேரியிலிருந்து கண்டிப்பாக தயார்படுத்தி அனுப்புறதுக்கான வழிகளை செய்யணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் சார் சிறப்பு சார் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் போயிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ஒலிம்பிக்ஸ் வச்சா அதுலேயும் போவோம் அதுலேயும் பாண்டிச்சேரி வச்சு கப்படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த விளையாட்டு மேலேயும் அந்த மாணவர்களோட வா வாழ்க்கை மேலேயும் ஒரு அக்கறை கொண்டு ஒரு இவ்வளோ ஒரு 
எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல சார் உங்களை பார்த்து எல்லாரும் பெருமைப்படுற மாதிரி இந்த ஒரு மணி நேரம் இந்த ஷோல நானுமே இந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள உங்களை பார்த்து நானுமே பெருமைப்படுற அளவுக்கு அவ்வளவு விஷயம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஆசிரியர் விருது கிடைச்சதுல பார்த்தவங்க எல்லார் மாதிரியுமே நானும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் சார் புதுவை மக்கள் சார்பா தீபம் தொலைக்காட்சி சார்பா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மக்கள் சார்பா நல்ல விருது பெற்ற உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் இன்னும் ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்லணும் சார் சொல்லுங்க சார் இந்த சிறு வயதுல இருந்து விளையாடி இப்ப உடற்கல்வி ஆசிரியராய் வந்து இருந்த இப்ப பரமேஸ்வரி இளவரசி ரஞ்சிதா ம மகேஸ்வரி இன்னும் இத இதே துறையில வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வேலை வாங்கி புதுச்சேரியில நிறைய துறைகள்ல இருந்து அரசு ஊழியர்களா பணியாற்றின்னு வராங்க இவர்களை கொண்டு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இந்த வருஷம் அக்டோபர் பதினேழுல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் டெல்லியில நடைபெற்ற ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் டோர்னமெண்ட்ல கோகோ விளையாட்டு முத முதல்ல சேர்த்தாங்க அந்த முதல் தருணத்திலேயே இந்த விளையாட்டு வீராங்கனைகளை வைத்து வெள்ளி பதக்கமும் விளையாட்டு வீரர்கள் வந்து வெண்கல பதக்கமும் பெற்று பாண்டிச்சேரிக்கு பெருமை சேர்த்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலயமா அதுல பங்கு பெற்று விளையாடிய மா மாணவர்கள்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்போ வந்து எங்களுக்கு மாணவர்களா மாணவிகளா இருந்தாங்க இப்ப இவங்க வந்து அரசு ஊழியர்களாகி இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்று புதுவைக்கு பெருமை சேர்த்திருக்காங்க அவர்களுக்கு பயிற்சியாளராக போய் வந்த ஒரு சிறிய பெருமையும் எனக்கு இருக்குது அவர்களால வந்து எனக்கு இந்த பெருமை கிடைச்சதுனால அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிறப்பு சிறப்பு சார் இது நாங்கள் வந்து எந்த லெவலுக்கு போனாலும் எங்க இருந்தாலும் உங்களை பார்த்தோம்னா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்துடும் ஏன்னா என்னைக்குமே நாங்கள் உங்களோட மாணவர்கள் தான் அவங்க வாழ்க்கையில் எந்த உயரத்துக்கு உயரத்துக்கு போனாலும் அது ஒரு அதான் சொல்லுவாங்க மேலே பறக்கிற காத்தாடி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏற்றி விட்டு நூறு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பல காத்தாடிகளை ஏற்றி விட்ட ஒரு நூறு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார் ஸோ இந்த மாதிரியே இன்னும் பல மாணவர்களோட வாழ்க்கையில நீங்க ஒளியேற்றி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டுக்கிறோம் சார் இந்த மாதிரி நாங்க கேட்டதும் எங்க நிகழ்ச்சிக்கு நான் உடனே ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்க்கையில மேலும் மேலும் பல உயரங்களை நீங்க தொடரும் கடவுள் அருளால நீங்க இன்னைக்கும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறோம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி இந்த தருணத்துல விளையாட்ட இந்த புதுவை மக்களுக்கு பரவலாக எடுத்து சென்ற செல்லத்துக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தீபம் தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு நேர்களுக்கும் இந்த தொலைக்காட்சியினுடைய உரிமையாளர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி சார் இந்த மாதிரியான இன்னொரு ஒரு சாதனை சிறப்புகள் நிகழ்ச்சியில் இன்னும் சாதனை படைத்த ஒரு மனிதனுடன் உங்களுடன் உங்களை வந்து சந்திப்பது வரைக்கும் நான் உங்கள் விஜய் எஸ்பி அறிஞர் உங்கள்கிட்ட சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார்